కొందరు మేము ఏం చేసినా గడ్డ పెరుగు రావట్లేదు అంటుంటారు అలాంటి వారి కోసం ఈ వీడియో బాగా ఉపయోగపడుతుంది గడ్డ పెరుగు రావాలంటే నేను చెప్పే టిప్స్ ఫాలో అవ్వండి ఫస్ట్ మిల్క్ని తీసుకొని ఒక పెద్ద బౌ పెద్ద గిన్నెలోనే వేసి వెయిట్ చేయండి మూత పెట్టేసుకొని మీడియం హీట్లో పెట్టి ఒక టెన్ మినిట్స్ వెయిట్ చేయండి ఇప్పుడు పాలు వేడవడా పాలు పొంగడానికి రెడీగా ఉంటాయి ఇలాంటి స్టేజ్లో ఒక పెద్ద గరిట తీసుకొని కలపండి కలిపాక ఆ గరిటని అదే పాలల్లో ఉంచండి ఇలా ఉంచడం వల్ల పాలు పొంగవు అయితే ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలని విషయం ఏంటంటే స్టవ్ అప్పుడు సిమ్లోనే పెట్టుకోవాలి మూత తీసాక అంతకుముందు మీడియంలో పెట్టుకున్నా పర్వాలేదు సో పాలని బాగా మరగనిద్దాం ఒకవేళ పాలు కనుక మీకు కింద గిన్నె అడుగు అంటుతుంది అనిపిస్తే ఒకసారి కలిపేసుకోండి దాదాపుగా సిమ్లో పెట్టుకున్నాం కాబట్టి మనకేమి గిన్నె అడుగంటదు సో పాలని బాగా మరిగిస్తేనే పెరుగు టేస్టీగా ఉంటుంది పాలని బాగా మరగనిద్దాము సో పాలు బాగా మరిగాక స్టవ్ కట్టేసుకుందాము ఇలా చేయడం వల్ల గిన్నె అడుగంటదు ఎక్కువగా సో అది మీ అది కూడా మీకు నేను చూపిస్తాను ఈ పాలను తీసుకొని ఒక బౌల్లోకి వేసుకుందాము వేరొక బౌల్లోకి వేసుకొని మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఈ గిన్నె చూడండి అసలు ఏ మాత్రం అడిగంట లేదు కొంచెము మీగడ మాత్రమే ఉంది ఈ మీగడను మనము చూడండి మీగడ మాత్రమే ఉంది ఈ మీగడను మనము స్పూన్తో తీసేసుకొని పాలలో కలిపేసుకుందాం కొందరికి మీగడ ఇష్టం ఉండదు పెరుగులో సో అలాంటి వారు తీసి పక్కన వేయొచ్చు సో ఇప్పుడు పాలల్లో కలిపేసుకుందాం ఈ మీగడని చూడండి బౌల్ చూడండి అంచులకు కూడా సైడ్స్ కూడా ఏమీ పాల అడగంటున్నట్టు కానీ గట్టిగా పట్టినట్టుగా అయితే లేదు పాలు మంచి మరిగా అయిపోయిగా సో ఈ పాలను ఇప్పుడు మనం చల్లారనిద్దాము చల్లారాక చూడండి చల్ల గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు చెక్ చేస్తే పైన మీగడ బాగా తేలుతుంది పెరుగు తోడుకోవాలి సరిగ్గా అంటే ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే పాలు ఎప్పుడు గోరువెచ్చగానే ఉండాలి ఎక్కువ వేడిగా ఉన్న పాలలతో వేసినా ఎక్కువ చల్లగా ఉన్న పాలతో వేసినా పెరుగు అనేది సరిగ్గా రాదు సో నా పాలు ఎప్పుడు గోరువెచ్చగా ఉన్నాయి నేను ఎప్పుడు కొంచెం పెరుగుని ఫ్రీజర్లో ఉంచుకుంటాను ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు మనం మర్చిపోయి మొత్తం వేసుకుంటాము లేకపోతే ఏదైనా ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు కష్టం అవుతుందని సో నేను ఆ పెరుగుని ఫ్రీజర్లో ఉంచి తీసిన పెరుగుని ఒక టెన్ సెకండ్స్ మైక్రోవేవ్ చేశాను మైక్రోవేవ్ లేకపోతే కొంచెం ముందుగా తీసి బయట పెట్టినా సరిపోతుంది లేకపోతే వేడి నీళ్ళలో కొద్దిసేపు ఉంచండి సో నేను ఇప్పుడు లీటరం బావు పాలు తీసుకున్నాను లీటరం బావు పాలకి ఒక స్పూన్ మీద ఒక వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ స్పూన్స్ కలిపాను అనుకోండి మొత్తం కలిపి సో ఇప్పుడు దీన్ని బాగా కలిపేసి తోడు పెరిగేసాక ఒకసారి పాలను కలపాలి కలిపేసి మూత పెట్టేసేసుకోండి చల్లని ప్రదేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళు లేకపోతే చలికాలంలో వెచ్చగా ఉండే ప్లేస్లో తోడు పెట్టిన బౌల్ని ఉంచండి దానివల్ల పెరుగు గడ్డగా వస్తుంది ఎండాకాలంలో అయితే ఎక్కడ ఉంచినా పర్వాలేదు సో నేను ఇప్పుడు మార్నింగ్ చెక్ చేస్తున్నాను ఒక ఐదు గంటలు ఆరు గంటల తర్వాత చెక్ చేస్తున్నాను చూడండి పెరుగు ఎంత మంచిగా వచ్చిందో మనం గోరువెచ్చని పాలలో తోడు పెట్టాం కదా ఆ పైన ఉన్నటువంటి తేమ అనేది పెరుగులో పడింది అంతే తప్పితే పెరుగు అనేది పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం రెండు పాలు బాగా మరగాలి పెరుగు తోడుకు వేసిన పెరుగు పుల్లగా ఉండకూడదు అలాగే మరీ ఎక్కువ పెరుగు కూడా తోడుగా వేయకూడదు మీకు కూడా ఏదైనా టిప్స్ తెలిస్తే కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి నేను సబ్స్క్రైబర్స్కి వేరొక వీడియో చేసినప్పుడు తప్పకుండా చెప్తాను మరిన్ని వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉంది అండ్ ఇది పుల్లగా అయితే రాలేదు పెరుగు చాలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది సో ఎంజాయ్